Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of English Corporativo. Hope you're having a great night and hope that you learn and practice today. So let me go ahead and take attendance. First one is going to be Lady Marilu Hernandez de Regueta. Present. Thank you very much. Present. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Thank you, Lady. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Menjibar Pineda. Edgar Alfredo. Not present. Margarita Stephanie Menjibar Contreras. Margarita. Not present. Jose Eduardo Jimenez. Jimenez. Present. Sorry, Thank you. Present. Elsie. Oh, Edgar, okay. Okay, now I see you. Thank you very much, sir. Um, Elsie and Ramirez Navarro Present. de Maria. Thank you. Jorge Alberto Hernandez Funes. Jorge Alberto. Not present. Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Thank you. Jose Rafael Sanchez Ayala. Present. Thank you, Jose. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present teacher. Thank you. Marlon Ernesto Jose Martin. Present Sosa. teacher. Thank you, sir. Douglas Enrique Cortez Pacas. Douglas. Not present. Claudio Lisset Canales de Enrique. Ten. Thank you. Claudia Lisset. Ah, otra vez. No. <laughs> ya la, ya la. Daisy Marcela Rosales Canjura. Daisy. Not present. Ana María Chacón de Regueta. Present. Thank you. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Present. Campos. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Okay, thank you very much. Just to double check, a second chance. Daisy Marcela Rosales Canjura. Daisy. Si la veo conectada, pero creo que no está todavía. Okay, then uh, Douglas, Jorge, Margarita. No? All right. So let's get it started, guys. What was yesterday's topic? Uh, about the question with what time? Mm -hmm. Correct. Questions with what time? And uh, what is the structure for... WH questions. WH. WH. Do that. Do or does. Do or does. does. Uh, subject. Subject. Verbase. 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 Complement. Complement. And complement. Plus mark. And, and question mark. mark. Question mark. That's right. So, how do we answer? ¿Cómo contestamos? We With affirmative. Subject. Or negative, esto un poquito más fácil. Affirmative or negative answers, right? We answer with, repeat after me, please. We answer, we answer with. We answer, we answer it, sir. We answer with. We answer with. with. Mm -hmm. Affirmative or negative answers. We answer with affirmative or negative answers. That's right. Thank you very much. Let me go ahead and start with some questions, please. Carla Ivania, what time do you wake up? <clears throat> I wake up at um, 6 o'clock. At 6 o'clock. At 6 o'clock. Good. Marlon Ernesto, what time do you eat breakfast? Uh, excuse me? What time do you eat breakfast? I don't know, teacher. No. I have in the class. Okay, okay. Now, now I understand. Very good. So, Marlon, I I think I, I think, think you're not uh, you're not uh, take breakfast. 
Ah, uh -huh. me too, me too. So, en este caso, Marlon, uh, te invito uh -huh. a que veas el video, ya está, ya está subido por el Departamento de Administración, para que okay. no te perdas muchos detalles, porque ahorita es, es la etapa donde estamos sentando las bases y cada parte gramática como que se va complementando con la otra. Ok. Así que, okay. thank you for letting me know. Pero te vamos okay. a ayudar. What time do you eat breakfast? What is the meaning of that in Spanish, guys? A qué hora. Mamá, el desayuno. No tomas el desayuno. Exacto. Ah, so, okay. tú vas a decir, yo tomo el desayuno. Ah. At, es la conclusión, ah. y la hora. So, ah, how okay. would you say that? Let me, let me, I need a volunteer. Me? Ana María. Marlon, pay attention to the answer and give it to your information. Ana María, what time do you eat breakfast? I take breakfast at about 8 a.m. A.m. Teacher. Yeah. 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 Please, please. A.m. A.m. <laughs> That's right. Teacher, teacher. Uh -huh, Marlon. Repeat, please, la question. Por, por fin. Please. Okay. What time do you eat breakfast? Eat or have, no importa. What time do you eat breakfast? Okay. So, acuérdense los tips, guys, que vamos a contestar generalmente con el, con el sujeto que es la pregunta, menos en este caso, que nos preguntan a nosotros, contestamos con I. Generalmente vamos a ocupar el mismo verbo. So, si en la pregunta está eat, en la respuesta va eat, right? Entonces, I eat Breakfast at 8 a.m., por ejemplo. Ok. Uh -huh. o, o le podría, le podría decir, I have breakfast at 7 a.m. Correct. Solo que no puede meter I am have. No se pueden poner dos verbos, sino que solo have. Have. I have breakfast. Have. Right. have breakfast at 7 a.m. A.m. A.m., correct. So, okay. guys... Good job. Guys, what is the preposition for, um, or what is the word when we talk about exact time or exacta? ¿Qué ocupamos? O'clock. 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 That's right. O'clock para hora exacta. Um, o'clock. Para más o menos una hora. About. 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 Around. 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 Used to Around. 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 That's right. Um, how, how do we say, um, or what do we use for la mañana? A.M. A.M., that's right. And what do we use for the afternoon or night? P.M. 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 Exactly. So how do we mention, how can we tell the time? ¿Cómo decimos la hora? ¿Cuál es el formato universal? What time is it? It is at this. It is at this. It is at. O iris. Iris at. Hay number. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? What time is it? Esto no sigue la estructura anterior porque eso es el verbo to be, no presente simple, ¿vea? ¿Y cómo contestamos acá? ¿Qué hora es? What time is it right now? It is. 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 The other one that I want to ask you guys is, um, no, that's it. ¿Pudieron practicar los números? No. 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 Todo este fin de semana pasan leando los números. No, man. ¿Sí? Con The todo. leaders. Me, me llega que no, no, no me mienten, man. no me mienten. No. All right, guys. So this is what we're going to do. We're going to work with prepositions today. But before, I wanted to please repeat after me, all right? There it is. Okay. Repeat after me, please. Four. I will be able to. I will be able to. I will be able to. 
tell different people the specific time and dates of activities I do at my workplace. Go. Tell different Good. I need a volunteer, please, to read this. Me, Sabrina. Go ahead, Sabrina. Okay. I will I will be able to tell different people the specific time and day of activities I do in my workplace. In my workplace. Workplace. In my workplace. Place. 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 Un poquito más de ese, Sabrina. Place. Place. Me gusta, pero exagere más la S hasta que se quede sin aire. Solo Sabrina ahorita. Place. Place. Está como que está desinflando. Muy bien. Good. So, guys, con los sonidos finales, exageremos un poquito hasta que los podamos reducir y sonar más naturales. Good job. Next one. Write down on your notebook. Write down on your notebook. A list of activities that you have to do this week, month, year. That's right. So in this one, guys, we're going to be working together. Okay? And you're going to do it like this. For example, this is mine. Here. Alejandro. Alejandro Narbona. Alejandro. Mm -hmm. Narbona. Correct. So I'm going to say activities that I have to do this week. Mm. Oh, uh, I have a class tomorrow. So teach a private class. This is tomorrow, right? Uh, so this week. Time, 12 p.m. This is what you're going to do. Uh, let me see. This month. This month. Um, let me see. Start my own business. Date. I don't know. No sé. Le voy a poner um, October. October 25th. No sé. And year. Ah, oh, okay. This year I have to. Um, yeah, please. Mm -hmm. Casi, muy bien, me llega el control. Casi, casi. Good job, Elsie. Perdón, es mi perrito. No, no, es que me, me, me llegó que estuvo súper atenta. Me llega. Good job. And this year I have to... Um, pay... Pay an electronic device. And I'm going to do it in... In December. So, this is something that you're going to do, guys. Necesito que me digan algo que van a hacer esta semana y que me pongan cuándo cuan, o a qué hora, preferiblemente a qué hora. Que van a hacer este mes, algo que tienen que hacer este mes en octubre y para cuándo piensan que lo tienen que hacer y algo que tienen que hacer este año y para qué mes, si noviembre, diciembre o si tienen fecha exacta, pónganlo. Any question? Is there any question? No. No? Ok. Necesito que se ayuden. Vaya, ayúdenme todos. Um, yo quiero decir que voy a dar una clase privada. ¿Cómo lo hago? Yo creo que se dice así. Y empiecen a ayudar. Una vez le hayamos ayudado a una persona con sus tres uh -huh. cosas, pasamos a la otra. Vaya, ahora ayúdenme todos. Okay? No los quiero todos en el cuaderno de esta manera, sino ayudándose a todos. Okay? Empieza con uno, okay. sigue el otro, sigue el otro. Démosle, guys. For this activity, we're going to have 10 minutes. So try to do it within 10 minutes. So we're going to get the invite right now. I got how many people I got? I got 16. Two to three. Six group. All right. Accept the invite, and I'm going to be visiting you to check your progress. Activities for the week, month, and year. Bye. 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 Bye.
Sí. <risa> ok, let's do it. Empecemos. Empecemos. Eh, si quieren, empecemos con sus actividades, José Eduardo. Mm, bye. Ay. La primera que se me ocurre es... Ay. See the doctor on November. O sea, es una consulta. Ajá. An appointment. Eh, an appointment. Ajá. Uh -huh. uh. I an appointment. What do you write? An appointment. Uh -huh. Appointment. Now you gotta go to the doctor. Uh, so, la acción que tienes que hacer es ir al doctor, vea, o uh -huh. hacer una cita, depende. Uh, no, sería ir al doctor. Ajá, uh -huh. so in that cases, go to the doctor. Uh, go to the I doctor. go to the doctor. No le pongan el verbo, el, el sujeto, just the verb. Como yo lo hice, uh -huh. teach a class, pay an electronic device. Vaya, entonces sería la primera, eh, José Eduardo. Sí, sería mm -hmm. go to the doctor en November. En no, pero sí, sí, sería. Eh, no importa, creo, el orden. No importa. Eh, November, November, ¿qué? Mm. November. Es inventado. Eleven. 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 <laughs> Okay. All right. Keep it up, guys. Remember, you got until 8.25. Esa sería en qué fecha, Claudia? 19 de octubre. Ah, pues ahí, ahí se le va a poner en, en date, date time. Ahí se le va a poner el 19 de 19 de octubre. 19 octubre. October. October. 19 October. 19 October. October. 19 October. Va, ¿Y la otra? Mm, la otra sería para... Um, eh, otra actividad, ya sea para este mes, para cualquier curso, fecha. Va, eh, yes. Curso de, ex, de Excel, curso de Excel. Um, finales de, de octubre. Take o hip. ¿Va a tomar o va a impartir? Voy a tomar. Take. Take. Recibir. A course. Uh, Excel course. Tendría que ser Excel course. Right, keep it up. You, you remember you got until 8.25, guys. Tienen hasta las 8.25. Take an uh, Excel course. An Excel course. An Excel oh. course. Staff. Uh -huh. Teacher assistant, correct. Is it correct? Meeting with manager and sales staff? Yes. Okay. Mm -hmm. Date. And okay. Date uh, October. ¿Cómo se pronuncia? October. 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 Correct. Ten. October. Teacher, ¿por qué, Teacher, ¿por qué en, el, en el ejemplo que puso, puso October 25 y la TH al final? Ah. Um, those numbers talk about position. Those are the ordinal numbers. Like numbers ordinarios. Second, third, fourth. Fifth. Ah, ya, ya. Okay. Ya entiendo. Uh -huh. Okay. ¿Y qué ya les voy a explicar eso cuando regresemos al main room. Uh, traten solo de poner ahorita lo básico. Entonces, 
eh, tendría que decir eh, Ney, Ana Chacón, Activities, Meeting with Manager and Sales Staff, October 10, 10 a.m. At 10 a.m. 8, 10, 8, 8 a.m. 8, 10 a.m. They go to father's house. Is correct? Go to father's house. Voy a ir a la casa de mis padres. I go to my parents. Oh. Go to my parents' house. Go to my parents' mm -hmm. parents' house. Correct. My, my parents' house. October them at 3 o'clock. Ya vamos a arreglarlo. Ahorita solo quiero saber qué es lo que tienen que hacer. Y ya les voy a dar okay. las herramientas para saber si tienen que ocupar in, on, at. All right, okay. keep it up. You got ah, three minutes. Okay. You got three minutes. Uh, the Daisy, ir de compras. Con Betty, Daisy el 8 de diciembre. Ajá. Edgar, eh, pondremos... Uh, estamos tras que tenemos dudas. <laughs> Fíjense de que estamos viendo cuál sería como la estructura que tenemos que seguir. No worry about that, no se preocupe. ¿Verdad que no hay? No. Solamente que tiene que ser presente simple. No se preocupe, ya van a ver por qué. Ah, ah ok. Las cosas que tener, ya las ah. vamos a poner en contexto. Ah, ok. No puse, ah. Puse que no puse proposición, no puse nada. Solo la fecha y lo que tenía que ser. Mm, ah, entonces... entonces, así como nosotros vamos... ¿Cómo la ve así como vamos? Alex, la música ahorita bien. Good. Good. Sí. Okay. Pero yeah, ¿verdad eh, que son eh, tres de cada uno? Yes, week, month, and, and year. But we don't have time anymore. Let me see. Yeah, we, you got two minutes. Ok. Ok, ok. okay. Quiere que okay. utilicemos las, las, las preposiciones, ¿verdad? No. All right. Before. ¿Cuánto va acá? Yeah. No, I mean, no, ahorita no las ocupan. No, no se las ahorita no. Oh, okay. No voy a decir. Ok, okay chévere. Ok. Excelente. Viajará a, eh, ok, Estados Unidos, el 2 de enero. ¿Eh? Excelente. A pasar la Navidad, le estoy poniendo yo. <risa> ah, bueno, ok. <risa> ¿Con quién? ¿Con quién o sea, la voy a pasar? Eh, ¿Con mi prima? Con mi prima. Con, pero como el nombre de ella con, ah, con eh, Isabel Sonia Isabel con, okay. con Isabel. Isabel ok ok ahí está ok y Marlon ajá ¿Qué va a ser don Marlon otra ¿Qué le podemos poner eh, mañana celebraré el, el día del psicólogo Mañana. mañana. Eh, sí. Celebrar el día del psicólogo. Eh, mañana, mañana es el psicólogo. El 10, el 10, el 10. Ajá. Mañana es. Ah. Mañana, ah, mira que casualmente. ¿eh? Eso no lo sabía yo. ¿eh? Ok. El 10 de octubre. Vaya. Ok. Celebrate. 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 ¿Cómo se pronuncia? Psicology. Ah, ya no están jalando. Question, una pregunta. Cuando yo le jalo, ¿qué es lo que les aparece? No aparece salir de la sala para grupos reducidos y comienza a contar de 25 segundos hasta llegar a cero. Salir de la sala de. La okay. se, dice, la sesión de grupos pequeños finalizará en... Y comienza Seis, a contar cinco. la cuenta regresiva. A la próxima toma ah. un screenshot y me lo manda. Uh, 10 minutes. Ah, ahí está, teacher. Ya, yeah, ya, yeah, 10 minutes, 10 minutes. Good. So, don't tell me anything right now. No me digan nada. No importa. I just wanted to keep it with you. Because right now, I'm going gonna, I'm gonna to teach you how to use them. Okay? Um, here we're going to be using prepositions of time, all right? So say it with me, please, on Saturday. 
on Saturday. On Saturday. Saturday. On January 23rd. On January, on January 23rd. 23rd. On Monday, February 5th. On Monday, on Monday February, 5th. February 5th. On Wednesday morning. On Wednesday, on Wednesday morning. 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 Mm -hmm. That's right. So we're going to be using on for days of the week. Okay. So vamos a ponerle days. Days. Okay. ¿Para qué vamos a ocupar on? La primera, el primer uso. Days. Días de la semana. Days. That's right. So let's go ahead and work in the in the on the chat in the chat too. How do you say el lunes? On Monday. On Monday. 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 Okay. El martes. On um, um, Tuesday. 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 El miércoles. On um, Wednesday. 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 That's right. Wednesday. Um, el jueves. Um, on Thursday. 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 El viernes. On Friday. 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 El sábado. On Saturday. 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 Uh -huh. El domingo. On Sunday. On Sunday. Sunday. Ah, ok. All right. Entonces, este es el siguiente día. Si ahorita yo les digo, on Saturday, ¿cuándo es? Tomorrow. Tomorrow, right? Tomorrow. Tomorrow. Okay. Now, how do you say el día después de mañana? ¿Vieron la película? No. Okay. Yes, yes. <laughs> after um, tomorrow? The day after tomorrow. Solo para que medio lo the, sepan. The day after tomorrow. The day okay. after tomorrow. Pasado mañana. How do you say antier? <laughs> before day? Before, before yesterday. The day before yesterday. The day before yesterday. Mm. That's before right. yesterday. Ah, the day. Okay. That's right. So, ¿cuál es la diferencia que yo diga el lunes a los lunes? Que on Monday. Plural. El, el lunes uh, es el mismo día. El lunes es el mismo día. Ajá. Si yo le digo on Monday, es este lunes que viene, ¿verdad? Uh -huh. Pero si yo le digo on Mondays... That's right. So, pónganle ahí, señores, que si quieren decir que algo siempre pasa un día a la semana, ¿verdad? vamos a poner on Mondays, how do you say, los martes? On Tuesday. 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 Los miércoles. Tuesday. Wednesday. Wednesday. So, ¿qué pasa los miércoles? ¿Qué hay de especial los miércoles? Descuento en las frutas y verduras. Las <laughs> verduras. Okay. Okay. Um, vegetables no, no. are cheaper on Wednesdays. Los vegetales son más baratos los miércoles. Good. Mm. On Thursdays. On Thursdays. On Thursdays. ¿Qué hay de especial los jueves? Jueves. Thursdays and... Eh, amigos, friends, friends Thursday. Wow. <risa> 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 amigos. Bueno, no me lo esperé de usted. Qué bárbaro. ¿Cómo lo dice los viernes? Friday. No, pero acuérdense que es todos los viernes, right? So, oh, okay. ¿Qué hay de especial viernes. los viernes? Party. Coffee party. to <laughs> party. Party time. Ok, coffee to for one. How do you say los sábados? Sábados. Party. Saturday family. No, pero ¿cómo se dice los sábados? How do you say los sábados? On Saturdays. 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 
Thanks, Green. Finish work. Finish work. Time. And on los domingos. On on Sunday. On Sunday. 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 In family. Okay, good. So. I spend time with my family on Sundays. Guys, todas estas son time expressions. ¿Dónde van en la oración? ¿Se acuerdan? Bien. Yeah. 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 Right. Yeah. Send them to the end. Now, how do you say lo, eh, el fin de semana? Weekend. On weekend. On weekend. On weekend. On weekend. On weekend. Lo fines de semana? Weekends. On weekend. oh, weekends. weekends. On weekends. On weekends. That's right. Uh, los días weekends. de semana. Oh. Los días. Los días de, los días de semana. On. Day. Oh, week. On. On week. On weekdays. Day. Weekday. Weekday. Weekdays. On weekdays. Weekdays. On weekdays. On weekdays. That's right. On weekdays. So, todas estas expresiones, señores, van a servir bastante. Ok. So, ¿cuándo okay. ocupamos on, el primer uso? Días de la eh, semana. Días de, de la semana. Días de la semana. Ajá, días de la semana, exacto. Very good. Y para los meses, teacher, también. Ya, vamos a llegar a eso. Ah, okay. Okay. Vamos. Ok, so, first use of on, we're going to use it for days, right? What about on January 23rd? We use it for specific date. Right? Aquí ya vamos no con día, sino con fecha. How do you say fecha? Date. 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 Exactly. So, we're going to say, how do you say, ya vimos los meses con ustedes, ¿verdad? Sí, Sí, vea. Yes. Okay, good. So, how do you say el 23 de enero? January 23rd. 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 How do you say el 24 de diciembre? On December 24th. On December 24th. That's right. El 5 de marzo. On March 5th. El 1 de noviembre. On November 1st. November 1st. Vamos a, vamos a trabajar con esos números. Entonces, guys, los vamos a ocupar para fechas. ¿Ok? Y la estructura sería on más el mes más la fecha. ¿Ok? Esa es la estructura que estamos siguiendo. Acuérdense que esto puede ser parte del sujeto, parte del complemento. En cualquier lugar de la oración, generalmente va al final. ¿Ok? Now, um, we also use it ¿Cuál crees que es la diferencia entre on Monday, 20, on Monday, February 5th? On Monday, on Monday February, the, 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 the day. Eso es todo. Day. Plus date. That's right. On day plus date. Date. Mm -hmm. So, how do you say yeah. el, me lo estoy inventando, ¿verdad? El lunes 24 de diciembre. Eh, on Monday. On Monday. February. Day, December. Monday. December. Ah, December 24. 24. 24. Uh, el viernes 5 de marzo. On Friday. 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 How do you say el domingo primero de noviembre? On Sunday, November 1st. November 1st. November 1st. Los days, date, day plus date. And we also have, um, how can I explain this to you? Um, 
on day day plus hours plus time frame day plus how do you say in the morning a.m. Oh. In the morning. Ah, in ajá, the pero morning. ya vamos con mucha, otras frases, ¿vea? In ah, the morning. Okay. In the morning. Mm -hmm. In the la tarde. Eh, in the afternoon. In the afternoon. In the evening, perdón. On the evening. In the, in the afternoon. afternoon. Vamos a hacer pausa con esto. Afternoon porque usted dijo que no era las 12 del mediodía. Entonces, mm -hmm. después del mediodía, afternoon. No estoy equivocada. No, está bien, está bien, pero lo que pasa es que lo vamos a ocupar uh, de, diferente en un, en un momento. Estoy cambiando el plan. Ok. okay. okay. With these expressions, morning, say with me please, morning. Morning. Evening. 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 Afternoon. Afternoon. Night. 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 So, el otro uso que tenemos sería on plus day. Um, plus las expresiones de antes. Right? Plus morning, evening, afternoon, night. So, how do you say el miércoles en la mañana? O la mañana del miércoles. On Wednesday. Morning. On Wednesday. Morning. On Wednesday morning. On Wednesday morning. Morning. Entonces sería on más el día más cualquiera de estas cuatro expresiones. Now, how do you say la tarde del domingo? On, on Sunday, Sunday, Sunday afternoon. 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 Ya afternoon. vamos a hablar de eso. Uh -huh. el, el afternoon, generalmente, no es que sea específico, pero podría llegar como hasta las 4, 4 y algo. Ya cuando empieza a anochecer, podemos ocupar evening. Ok. Evening. Evening. So, how do you say Evening. la tarde noche del viernes, por ejemplo? <coughs> on Friday evening. Friday evening. That's right. Evening. Y lo que a muchos les gusta aquí, el sábado de la noche. <laughs> on Saturday, on Saturday night. Night. Ahí sí le sale, vea. No, no, no. Ahí está, guys. Los primeros usos con on, teacher, que confuso. Hay que practicarlo. All right? Porque son bastante. So, how do you say el sábado? On Saturday. On Saturday. On Saturday. El 23 de enero. On January. 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 That's right. El, el lunes 15, el lunes 5 de febrero. Oh, Monday, February 5th. February 5th. 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 
Months. 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 How do you say Mrs.? Months. Um, months. 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 That's right. Months. We're going to use it for? ¿Qué creen que sigue? Year. 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 Yes. Year. Right. Vamos a ocuparlo para... Hey, teacher, pero y no en el otro tenemos mes también. Ya les explico. So, years. Right? In the summer? Verano. ¿Qué sería eso? Estaciones, pero no sé. Estación. Season. Ajá, season. Cuando, cuando pon, piden las pizzas esas de cuatro sabores. Right? No digan nombre, por favor. <laughs> and what about the next one? Aquí ya no es morning, aquí sería in the morning. In the mañana. Uh -huh. So aquí pongámosle como um, daytime frames. Daytime frames. Son como los horarios de la, de la mañana. Right? Okay, so this being said, guys, todo este chat ustedes lo tienen, le pueden dar copy paste y lo van poniendo en una en una página, en una en un documento de Word y lo graban. Okay, para que no tampoco estén tanto tiempo. So guys, how do you say en enero? In January. In January. In January. ¿Por qué le puso on January 23rd? ¿Cuál es la Porque diferencia? La entre... fecha. Tenía fecha. La fecha. fecha. fecha muy Tenía bien. fecha. Ahorita solo estamos con qué? Con in? Mom. Meses. Con mes. 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 Mom. Mes. Mes. Right. En mes. diciembre. Mes. In diciembre. In diciembre. En agosto. In agosto. Oh, oh, August. 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 Ahí está. In más los meses. So, how mm -hmm. do you say, ¿cómo decimos los, los años, guys? 28. Right. Now, I'm going to show you two different ways of saying the years. Los pueden partir, ¿ok? Siempre podemos partirlos, decimos los primeros dos, los de, do, bla, 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 bla. se me luego la traba. Um, los dos <laughs> primeros dígitos y luego los últimos dos dígitos. Right? So, for example, here we would say, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Twenty oh, 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 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. Ahí sí se puede decir los cuatro dígitos completos. Bueno. Um... No, pero me llaman chule. Ah, sí. Aquí de 1999 para abajo no podemos decir el nombre completo. Aquí jamás vamos a decir 1990. Nine. Esto no se puede hacer. ¿Ok? De 1999 para abajo. para abajo, solo se pueden decir los números en parejas, como lo estábamos haciendo. ¿Ok? Wife. A eso voy. 
del 2000 para arriba, podemos decir tanto los Pero también en pareja, en pares, sí, como el número completo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir in 2000. 2000. Es el 2000. 2000. 2020 Entonces, guys, ah, me preguntaban por qué, porque no se oye bien. No se oye bien, así nadie va a decir, I was born in 1999. Siempre le van a decir, I was born in 1999. 1999. Para decir cifra grande. Esa es otra historia, Ricardo. Complicada. No es tan difícil. No, 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 no es tan difícil. No es difícil. De hecho, ahí creo que ahí en el documento pueden ver, y hay un documento de práctica que quiero ver si se los mando, pero que yo hice también. So, guys, um, con los números, ¿está claro? Cuando se le pone teacher, veo que después de cada fecha se le pone como unas letritas. Entiendo que tiene los números, pero todavía quiero tener así como que bien claro por qué se le pone. Ajá. Que se le pone de repente RD, TH. Ok, no problem. Vamos. So, acá tenemos, um, again, no tengo material hecho mío para mostrárselos, así que va para el chat. Pongámosle. Um, los numbers are actually um, Primero, cardinal, cardinal numbers are for you to count amount, right? Cinco manzana, five. Estamos hablando de número. Pero en estos, estamos hablando de posición. ¿Quiénes han visto ustedes un podio con primero, segundo y tercer lugar? Me. Oh, Me. Yeah. ¿Quiénes han, sí. han estado en uno de esos? Me. Ah, qué bien. Increíble, incre incredible, pero ¿cierto? ¿Cómo se dice? Uh, um, incredible, bro. No, 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 no se dice así. Es, uh, ¿Cómo se diría? Increíble, pero ¿cierto? It is incredible, but true. Okay. Incredible, but true. Lo, lo literal. Entonces, guys, aquí para posición, no cantidad. Si nosotros decimos, en español sí decimos uh, 21 de agosto, pero en español tenemos que decir... Eh, el, Prácticamente es como que dijéramos el vigésimo primero de agosto. Right? Si nosotros decimos oh. 21 de 20, agosto 21, es como que tengamos 21 agostos. Right? La canción cuando va a estar a 21. Así que aquí vamos con posición. Oh. All right? So tenemos second. Sí. Sí. Luego vamos con third. Fourth. Fifth. Y podríamos llegar hasta, el, hasta, hasta todos. ¿verdad? Fifth, sixth. Second. Um, seventh. Fifth. Fourth. Etcétera. So, si ustedes se fijan, todos Four. los que vayan con uno, menos el, el once, van a ir acá. Por ejemplo, 21 se le pone ST, porque termina con 21st. Todos los que terminen con 2 se les pone ND, porque viene de second, las últimas, las últimas letras del second. Todos los que terminen este, en 3, a excepción de los teens, vea, el 13, 14, 15, eso son otra cosa, se le pone RD. Teacher, pero en el caso de los números, en el caso de los números eh, que van de, digamos, ya del 20 para arriba, o no sé si del, del 11 para arriba, uh -huh. ¿se pronuncia 
primero la, la decena y después la unidad ya con esta versión. Es decir, por ejemplo, en, 20, en el 21, dice 20, 21st. Ajá, 21st. Ok. 22nd. Como le digo, son temas que sí hay que dedicarles tiempo. Ahorita se los estoy tirando simplemente así, a grosso modo, porque no es parte de la planificación, que probablemente debería de. Pero estoy dándoles todo lo que puedo y no los quiero cargar de mucha información, porque es un montón. Thank varios you. temas. Entonces, uh, Daisy, no sé si más o menos le, le llegué a encaminar. Yes. Ok, good. Um, acuérdense que ya los 13, 14, uh, 13, 14, 12, todos esos son un poquito diferentes, pero en reglas generales, de ahí, uh, por ejemplo, 101, ¿qué le pusieran? ST, ND, RD o TH. ST. ST. So, 100 first. Termina en ST. Um, 1002, ¿qué le pusieran? ND. 1000 second. Second. Right? 1000 second. Exacto. Y así vamos, con RD, los que tengan tres, a excepción de los teens. ¿Ok? Bye, guys. Para no explotarles el cerebro. You're welcome. Vaya. So, how do you say en el 2020? Regresando. In 2020. In 2020. In 2020. In 1995. In 1995. In 1995. That's right. En el 2008. In 2008. In 2008. Entonces vamos a ocupar in para meses y años. All right. Now, también lo podemos ocupar para seasons. How do you say en verano? In summer. In the summer. In the summer. In the summer. In the summer. En invierno. In the winter. In the winter. Winter or a winter? In the winter. ¿En primavera? En spring. En spring. En spring. En spring. Uh -huh. spring. Aquí nada más... Uh, bueno, sí se puede en spring, pero también se le puede quitar. En spring. Right? Y en otoño, que no lo tenemos acá. En autumn. En autumn, that's right. Autumn. En autumn, correct. In autumn. Now, how do you say en la mañana? In the, morning. In, the morning. in the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. That's right. In the afternoon. In the evening. In the evening. That's right. Okay, so um, let's go to this one. Let me close this thing. Here. Sure. We're going to be using at for um, time. Um. Uh, specific times. ¿Se acuerdan ayer? ¿Qué preposición ocupaban? At. 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 Specific time. Yeah. Y estas, señores, estas tres, porque sí. Porque sí. Así va la frase. Ok. Esto no se va a cambiar jamás de los jamases. How do you say al mediodía? No, at noon. it's at noon. At noon. At noon. En la noche. At night. At night. At night. A la medianoche. At midnight. At midnight. Pero, teacher, y que estos no son daytime también. ¿Por qué no ponemos in the night? ¿Por qué no ponemos in the midnight? ¿Por qué no? ¿No va así? Y no hay otra explicación. Ah, así va. Right. Son reglas gramaticales. Así vamos, así van. So, ¿Qué significa at noon? Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. That's right. ¿Qué significa at night? En la noche. 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 ¿Qué significa at midnight? En la medianoche. En la medianoche. That's right. Vaya. Un montón de información, vea. Yes. Okay. 
So the only advice I'm gonna give you guys, el único consejo que les voy a dar es que se memoricen esto. Porque las preposiciones también tenemos las mismas tres, pero en vez de tiempo se pueden ocupar con lugar, que las vamos a ver también este módulo la otra semana. Así que yo les aconsejo que todo este fin de semana démosle a esto. Ahí vayan ustedes, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, y empiecen a saber si. ¿Ok? Ok. All right. So, guys, um, take your notes. Qué bonito puppet. Take your notes. Mm -hmm. take I'm going to give you a few minutes. Notes. Take notes. Igual se los voy a mandar a WhatsApp. Este toma de pantalla del material de InsaForp. Pero necesito que copien. Tómese un par de minutos mientras uh, tomo la lista y también puedo responder preguntas. Tell me. ¿Quién tiene una pregunta? Oh, Rafael, teacher. Dígame, Rafa. Eh, lo que pasa que en una de, la, de, lo, de las oraciones que hay en, en las tareas, uh -huh. eh, para, para el mes están utilizando on September. Uh -huh. No sé si porque es pasado. No. Si, si la tarea sale así, está mal. Si solo es el mes, está mal. Usted me dice cuál es y yo con gusto la reporto para que la puedan corregir. Le acabo de enviar. Es la, es la oración 5 mm. de la tarea 14. 44. Uh -huh. mm, Let me write it down. Porque eso hay que reportarlo. Y ya lo voy a revisar yo también. So, section 5. Homework 14. Sí, home, homework... 14. 14. Okay. Okay, possible error. So, good. Thank you for letting me know. I'm going to be um mm -hmm. I'm going to be re checking it and I will report it. So, guys, when do we use on? On days 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 day. day. Day plus date, date, date and date, date plus date, date, time frame. Time, time frame. Time frame. Time frame. That's right. Un time frame es una ventana de tiempo. No van a decir. Sí se puede decir window of time, pero muy españolizado. Um, when do we use in? In, in months, 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 years, years, seasons, and day time frame. That's right. And when do we use at? A specific, uh, specific time. time. At, at noon, at night, at night, and at midnight. Mm -hmm. At midnight, that's right. Very good, guys. So, can I get out of this uh, screen? ¿Puedo salir de esta pantalla? Yes. Yeah. All right, great. So, let me go ahead and take attendance, everybody, with your camera on. Let's take the second attendance. Oh, well. All right, so Lady Marilu Hernandez Dergueta. Lady? Present. Ah, ahí está. Oh, thank you. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mejía Bartineda. Present. Thank you. Margarita Stephanie Mejía Contreras. Margarita, not present. Jose Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you. El CNS Ramírez Navarro de María. Present. Thanks. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you. Gracias por unirse. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thanks. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Thank you. Ricardo Felipe Odolfo Hasbun. Present, teacher. Thank you, sir. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thanks. Douglas Enrique Cortés Pacas. Not present. <laughs> Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón Direqueta. Present. Thanks. Cindy Lisette Cruz de Guevara. Present. Thank you. Yeah, Mr. Candle, see you. 
Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you. Linda Merit Funes Villatoro. Present. All right. Thank you very much, guys. Gracias, 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 gracias. So what we're going to do right now is that you're going to work with the previous examples you created and you're going to create sentences now. Con la información que tenían antes, vamos a tratar de, ah, mira que puse aquí. Ah, yo puse aquí a las 5 y 30, entonces voy a ocupar qué? Buscarlo at. Y hoy sí me van a crear oraciones completas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que puse yo en, en, en week? Porque yo no me acuerdo. Ah, uh, I, I... Teach a private class. Teach a private class. Ok, so I have to... Vamos a empezar por have to. ¿Cómo tengo que? ¿Vea? ¿Qué significa have to? Tengo que. Tengo que. Very good. Y luego viene eh, el verbo que es... El verbo de hecho es have, pero le vamos a poner otro entre comillas. I have to teach a private class. A las 12 puse, ¿vea? Yes. ¿Y yes. ¿Qué tendría que poner entonces? Teach. At. 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 Uh -huh. At 12. 12. At 12. Yeah. O le podría poner también. 12 o'clock. Uh, at noon. At noon, correct. Mm -hmm. Good. ¿Cuál es el otro que tenemos? Um, uh, start my, start own my whole business. My own business, ok. I have to, tengo que, ahorita aunque no sea obligación, vamos a poner de tengo que. I have to start my own business. ¿Y cuándo le puse? Uh, October um, 25th. October 25th. ¿Y eso qué es? In. In. Mm, on. In. On. October 25th. In. It's on. On. Okay. On. 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 Why? On. And date. It's Friday. Date. It's date. date. On. That's right. Date. So, on October 25th. Right. And what is the other example I wrote? Pay, pay an, an electronic, electronic device. device. Oh, entonces voy a poner, I have to pay an electronic device. ¿Cuándo le puse? December. 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 What preposition are we going to use? In, in, the, in, in December. December. In December. That's right. So guys, um, for this, vamos a tener 10 minutos más. Traten de nuevamente ayudarse entre todos. Hey, chicos, yo puse esto, ayúdenme. Pum, 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 pum. Uno después del otro. All right? Porque después de esto vamos a regresar. Y ahí sí, señores, van a tener que crear más. Ok? So we have 10 minutes. See you at 9.15. Any questions? ¿Alguna pregunta? No. no. <laughs> ok. Very good. Tell me, guys, go ahead and accept the invite. And I'm going to see you soon. Ana María, ¿le llegó la invitación? ¿Did you get the invite? Yes, estaba terminando de copiar. Ah, ok, ok. Ahorita, ahorita, ahorita. Hello. Um, teacher, I go with my... Hola. Hey. Teacher, one question. Um, si yo estoy poniendo, eh, voy a hacer esto a las 10 de la mañana, a las 10.30, eh, en el espacio de day and time, de, sería at 10.30 in the morning. ¿Sí se puede? Sí se puede. Y ahí los está mezclando. Sí se puede. Sí, ¿verdad? 
-huh. in the morning. So okay. tell me, tell me the example. Eso sería para la... By, por ejemplo, eh, yo eh, go go with my pet to the veterinary. Okay. ¿Y la estructura que les he puesto? I go. I have to. I <laughs> I Qué bárbaro, y les digo preguntas y nada. Es que ya vean, la hora de estar haciendo los ejercicios donde salen la, las preguntas, o sea, Exacto, donde uno ya, ¿no? Tiene que ver cómo es que hace para estructurarla. Entonces sería, uh -huh. I have to go, uh -huh. I have to go with my pet to the veterinary. Yes, y aquí viene el vocabulario, que está bien. I have to take my pet. To the better. Ah. Ajá, <risa> es que estábamos con eso, porque Ajá. take es uh -huh. tomar, o entonces no hallábamos, o por qué relacionaba el take con tomar. Con oración. No, pero es. Uh, I'm going to take you to the doctor. I'm going to take my mom uh -huh. to my brother's house. Right? So take someone to. No solo tomar, sino llevar. Oh. Take me oh. to the hospital. I don't feel well. <laughs> so, okay. I have to take my pet to the veterinarian. And then, at? At 10.30 in the morning. Uh-huh. I have to take in my morning. pet to the veterinarian at 10.30 in the morning. Entonces sería, I have to... to? Take, check, check the chat. Take my... In the chat. I have to take my pet to the veterinarian. Uh -huh. uh, es que en English, hay varias palabras que, por ejemplo, like no solamente me gusta, ¿verdad? Porque es como también lucir o, o parecerse a algo. Ajá, pero ella va con it is like o it looks like. Uh, tiene otras uh, cosas. Uh -huh. O sea, por ejemplo... No sé, tú hablas como, como un americano, por ejemplo, ¿verdad? Laika, laika. Laika, ajá, laika. All right, give me, give me another one, please. Show me another one. I have to take the up my room. No sé cómo, yo tengo que ordenar mi cuarto, pero sé cómo. Tidy up, tidy, sería tidy la up, forma. Tidy up, tidy up my room. Tidy up. I have to clean uh -huh. my room. También. Ordenar y limpiar, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Did my room at 10 tomorrow. So tomorrow. help each other. La cosa es que interactúan. Mm -hmm. okay. Y si yo quiero programar una actividad para el domingo, mm -hmm. que sería, I have review my English class. Mm, ok, lo que pasa es que sí se puede, este, sí se puede meter como I review my English class, uh -huh. pero ahí tendría que ser siempre on Sundays para poder ocupar present simple, como sería un daily routine o sería un hábito, tendría que ponerlo todos los miércoles, ¿verdad? todos los lunes, todos, no sé, uh, tiene que ser así, por eso que le he metido la I have to, tengo que tal cosa. Uh -huh. Tal día, tal mes, a tal hora. Okay. Okay. Keep it up. Y como usted dice, van a seguir saliendo ejemplos. Okay. But like I said, work together. Mira, tengo esta. Creo que se dice así. Quiero decir esto. ¿Qué opinas? Mantengo lo interactivo entre ambas. Okay. okay. Solo que me dice. I have to read. <laughs> no, es que si sí, nos hemos estado preguntando, de verdad. <laughs> I know, okay, I believe you, le creo. All right, I'll see you in a few minutes. Le voy a dar cinco más porque sé que es un poco. Five more minutes until 9.20. Okay, thank you. Inventory physical. Hey guys, how are you doing? Inventory physical. Inventory physical. Hey, hey. Mm -hmm. Hi. Sería, I have. I have 
Eh, make sería, ¿verdad? O taking. Sale al revés. Physical inventory. Inventory. Pero sería el verbo make o taking. Eh, may. De hacer. May physical. Jorge. Here. Aquí está Jorge. No. No. Sí, pero voy manejando. Ah, ok. Ah, no me había dicho nada. <risa> Por eso no, pensaba que... Era, era, era el integrante incógnito. Ok. Todos nosotros. Ok. I have... Dele, dele, póngale atención al camino. No, es eso. Physical inventory. Y ahí le puedo poner... Uh, Around sería. Mm. At around, at about, depending on, on your message. Para poner el intervalo de horas, uh, around. Y cuando es, in, cuando es intervalo de, de horas, con fecha. Between. Bueno, eh, también se puede poner eh, um, at, at a... At a At around sería ahí. At around. At around, sí, ¿verdad? Around. Sería eh, seven and eh, eight and y, y twelve. 12. So, show me what you got. Entonces, Enseñame lo que tiene. Okay. okay. Empieza uh, con, con, las, con las que creaste tú y después sigo yo. Okay. Yo tengo tres. Eh, la primera sería... Mm. Ah, la perdí. Voy. Mm. I have showers my dogs on Sunday. Okay, nice. I have two. I have two. Mm -hmm. Which is okay. tengo que. Okay, I have, I have, have two, two showers. Sí, verdad? Sí, se puede. Se puede. Mm -hmm. I have to finish the English course. Mm -hmm. On October. <laughs> On October? <laughs> uh, in October. <laughs> uh -huh. That's right, correct. <laughs> uh -huh. What else? Uh, la otra, ¿cuál era? La otra era... Attending my car, my cousin, birthday. In December, I hmm. have attend. I have I to. Have to I have attend to. my counting birthday. Y los possessive on, nouns. Está muy bien, pero ¿y los possessive nouns? ¿De quién es el cumpleaños? Counting, counting. Ajá, sería I have to attend or I have to go to cualquiera de las dos. My cousin's birthday. Co Cousin. Apostrophe, ah, okay. yes. My cousin's birthday. Oh, uh, mm -hmm. Cousin's birthday. Birthday. Mm -hmm. We got it. I have to go, sería, ¿verdad? At him. I have to go to. Eso va, va junto. O sea, van separadas las palabras, pero tiene que ir junto. Go, otra palabra, to. Okay. Go to. Or I have to attend. It's fine. La, ambas están bien. Go to or attend. Ok, perfecto. Right. Hoy pasó. Bueno, eh, I had two Bryce manager meeting, meeting on Friday. I have to have. Tengo que tener una reunión. I have to have. I had to have. Mm -hmm. 
Uh, I had to review quarter sales. Quarterly November. Quarterly sales. Quarter sales. Quarterly. L Y. Termina con L Y. Quarterly sales. When? Quarterly. Cuando? On November. On November. Mm. On November. <laughs> what do we use? What do we use for months? For the meses que ocupamos, months. Ah, uh, sí. In in November. Uh -huh. In November. Correct. Mm -hmm. Correct. All right. Keep it up with the last one you got, then let me check one last group, okay? Ya vamos a ver. Okay. Regresamos. Uh, okay. ¿Y las tuyas, Sabrina? Okay. Voy a ver si las tres que tengo no sé si están bien. I have meeting with my boss at 2 p.m. I have to go with my, si my sister at USA on November 5th. I have to play with my friend on Sunday in the morning. Good job. Yeah, yeah. but the second, repeat, repeat the second. Okay. I have to go with my sister at USA on November 5th. Hmm. Okay. Sorry, there is going to be to the USA. No sería at. Sería to the USA. To the. Ah, okay. So, T-O and then the article T-H-E. To the US. Okay. Mm -hmm. To the USA. Ah, okay. That's right. Okay. okay. Good job. What else do you have? Uh, girls, what else do you have? ¿Qué más tienen? Okay, me, um, I have two meetings mm. with, with manager and sales staff at 10 o'clock, at 10 o'clock. Mm -hmm. Good. In this case, it's going to be, I have to meet. Meet. Well, I oh, yes, I meetings, have to meet. No, meet, meet. Mm -hmm. Okay. Say it again. I have, no. um, the thing is that meet is the verb. Meeting is the noun. Reunirse, reunir. Entonces, Entonces, la primera mía es, I had meeting with my boss. Sería meet. No, porque tú estás diciendo, yo tengo reuniones con mi jefe a tal hora. Entonces, significa que todos los días tú tienes una reunión con tu jefe a esa hora. Ah, ok. So, sería, yeah. tengo reuniones. Y por uh -huh. eso fue que no, no la corregí, porque eso fue lo que yo entendí. Pero lo que Ana María quiere hacer es hacer énfasis en... Eh, reunirme, no tener eh, una reunión. Eh, ¿Una reunión específica? No necesariamente. Meet es el verbo, reunirse. Uh -huh. ah, incluso hasta eh, conocer a alguien, right uh -huh. Y meeting con ING sí. puede ser, este o es, puede ser tratado como noun, que es el nombre, reunión. Eso no es un uh -huh. verbo, es solo el nombre de, de la cosa. Ok. Ajá. Teacher, pero si mis reuniones son todos los sábados a las 10 de la mañana, si ya las tengo fijas, ¿cómo I tendría have, que decirlo entonces? Vamos de nuevo a presente simple. I have meetings. I have meetings. Como el mismo ejemplo que Sabrina. Uh -huh. yeah. I have meetings. Uh, I have um, meetings. ¿Cuándo? When? With, uh, with manager and sales staff at 10 o'clock. Uh, ya, ya entendí. ¿Sí? Entonces, todos los días las tienen a los 10. Todos los días. O los, los sábados. Ok, eso sería on Saturday ah, at 10 o'clock. On Saturday. Mm -hmm. That's right. Ah, por eso es que yo la, la puse después con el have to meet. Ajá, mm -hmm. porque no le ponía día, ¿verdad? Ahí cambia. Exactly. Ajá. Bye, guys. Let's go back. Okay. It's time. I have to... I have... I have my birthday party in November. Okay, muy bien. Good. Hello, guys. Alrighty. So, teacher. Uh -huh. Y el folleto, el último folleto, fíjese que ese todavía no lo tira a la plataforma. En serio. Sí. Yo ahora lo, lo quise bajar ahora y no pude. Todos tienen ese inconveniente, guys. Eh, aparece en solo una página en ese folleto. 
Yo también lo intenté bajar, solo como una carátula, creo. Ok, a mi favor, traten de bajarlo todos, traten de cambiar el browser, si están ocupando el anaranjadito, traten de meterse al de tres colores, right? y a ver si les funciona. O traten en otro dispositivo. Si no, pues, este me avisan para, porque, ouch, para avisar que lo puedan eh, arreglar. Uh, uh, check. Okay, so guys, um, I need examples, please. Um, and I need volunteers. Me? Richard. Sabrina. Okay. So, Sabrina, Richard, and Jose. Nice. So, me llega con todo. Um, go ahead, Jose, then Richard, and then Sabrina. Uh, Jose Eduardo. Yeah, uh -huh. Okay. <laughs> Um, my first uh, example is I have to go to the doctor on November 11th. Is that correct, guys? Can you repeat, please? Mm -hmm. uh -huh. I have to go to the doctor on November 11th. 11. On... I have to go to the doctor on November 11th. Oh, November 11th. Yes, it is correct. Yes, yes. Mm -hmm. yes. I have to go to the doctor. I have to go to. Yes. I have okay. to go to the doctor mm -hmm. on November 11th. Okay. Good job. Yeah. Ricardo. Um, okay. I had review financial budget on Monday, October 12th. Is that correct? Yes, it is. Yes. On Monday, October 12th, right? Yes. Great job. I have to review financial budget on Monday, October 12th. Nice. Next, please. I have to play with my friend on Sunday in the morning. I have to play with my friend on on Sunday ¿Cómo se dice la mañana del está casi perfecto? ¿Cómo se dice la mañana del domingo? Sunday Monday. Ajá. Monday On Sunday in the morning. Mm, casi. Super simple. Super similar. On Sunday morning. On Sunday morning. Mm -hmm. Sunday okay. Monday. Okay. Morning. On Sunday morning. La mañana del domingo. Great. So, guys, ¿quiénes han puesto cosas que, que siempre hacen? Creo que... Let me see. Ana María, give me your example, please. Okay. Mm. I have two meetings with manager and salary staff on Saturdays. I have to meeting? Meeting? Mm -hmm. mm -hmm. No, I have, I have, I, ya me enchivole. I have to meet. Okay, de I have to, I, I have to meet with manager and salary staff on Saturdays. Okay. Right. This is what's going to be. I have meetings with the manager ah, and ahí donde me chivole. Mm -hmm. Now, aquí la diferencia es, es señores, sin que, el tú. Correct. La diferencia anterior es que estamos diciendo tengo que. Mm -hmm. Right? Tengo I que ir al doctor, tengo que revisar el, el, el presupuesto financiero, tengo que jugar con mi amigo el domingo. Right? Tengo que. O sea, se ocupa para obligación. Pero estamos hablando de un evento, vea. ¿Cuándo tiene que ir al doctor? When does he yeah. have to go to the doctor? November 12th. November 11th, yeah. right? November 11th. Un event. Un evento, vea. No es que todos los noviembre 11 va. I have to review financial budget on Monday, October 12th. When does he have to review it? October. Yes. On Monday, October 12th. Monday. How many events? ¿Cuántas veces? One. 
one, right? Not Porque one. esta fecha está dando. Entonces, tengo que hacer tal cosa, tal fecha. Pero acá en esta, ¿cuántas veces se reúne con ellos? Todos los sábados. Ok, entonces ya no es, no es necesario el tengo que. Porque, ¿qué es eso? ¿Es hecho, es eso de casualidad un, un, un hábito? No. ¿Una rutina? Es, no. Es una, una rutina. Una rutina. Ah, entonces cae en la estructura de simple present, ¿verdad? Simple present, I have meeting. Verbo uh -huh. complemento. Sí. Tengo reuniones con el manager y el staff de venta los sábados. Ahí está. ¿Ok? Richard. ¿Quién okay. tiene? Ya voy, ¿eh? Richard, una, una pregunta, Richard. Ajá. En la primera que yo le dije de revisar el presupuesto. Uh -huh. Vaya, pero como es una actividad que yo la hago diariamente, puedo decir, I have review financial budget daily. Vaya, guys. Uh, gracias, Daisy. Ok. Gracias, gracias. Vaya, entonces ayudemos a Ricardo. Ya que, ya que es, lo hace todos los días. ¿Cómo sería eso? Every day. Ajá, pero I, es. I have, I have, I have to. I have, I have review. I have. Sí se puede. I have to. Tengo que hacerlo todos los días. Pero I como have. Que aquí cabe en daily routine. Entonces sería I review. Uh, I review. I review. Review. I review. Budget. Financial budget. Every day. Ajá. Budget. Every day. Every day. Ahí ya, ya como es una rutina, lo podemos dejar como simple present normal. Okay. Okay? Mm, okay. I need more examples of this, please. At least one more. Uno más, one more. Yeah. Me? Go ahead, Edgar. Uh, I, have, I have lunch with uh, Marlon on September uh, Tire. On oh, September? On so, um, September uh, 3, 3, sorry. Third. Yes. Vaya. I have, wait. I have lunch, lunch uh -huh. with Marlon on September 3. Ya lo voy a arreglar eso que le puse, se me fue la, me faltó la N. Vaya, entonces, yo tengo almuerzo con Marlon el 3 de septiembre. O almuerzo con Marlon el 3 de septiembre. Ah. ¿Qué es lo que le tendremos que poner ahí, guys? ¿Lo dejamos con simple present? ¿O como es evento único, le podemos meter have to? Have to. Have to. Have to. Have to. Ajá. Y aquí sería. I have to. I to lunch. To lunch. Ok. With Marlon. With Marlon on September. September. Cheers. Uh -huh. hey, hey, Alejandro, why do we have two times have? ¿Por qué tenemos dos veces el have? Que almorzar es have lunch. Uh -huh. Entonces, have lunch. Tenemos have to have. ¿Se puede? No. 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 No, no, I, I have to have lunch. Have to. It's okay. Uh -huh. I have to lunch. No, I have no. to have, have lunch. To have no, I have to have yes, no, no significa tengo que almorzar. No significa eh, almuerzo. I have lunch. <laughs> Sino que significa tengo que. Ahí va el have to. Have y to. como almorzar se dice have lunch. Tengo que. I have to have lunch. I have to. I, I have to. I have to. I have to. Para ponérsela sencillo. Lunch. No es que siempre tenga que ser así, solo estoy tratando, créamelo, ¿no? De hacerlo más fácil para ustedes. Entonces vamos a poner: si es un evento, metámosles have to, ¿ya? el verbo, el complemento. Si es solo un evento, pero si es, digamos, todos los días, todas las mañanas, todos los años, entonces ahí lo podemos dejar en simple present. I go to Europe every year. Yo voy a Europa todos los años. Ya quisiera. ¿verdad? Ok. Um, I, por ejemplo, I, 
I teach English in 2020. Yo enseño inglés en el 2020. Right? Entonces, guys, this is what we're going to do. Necesitan un montón de práctica. Así que en estos minutos necesito que me den un ejemplo con cada uno por grupo. Okay. ¿Con cada uno se refiere a? A esto. So for example. Ajá, ya quisieran. No, um, no es que los quiera ver sufrir, sino que quiero que salgan las dudas mientras lo practiquen. Entonces quiero un ejemplo con on más día. Oh. Un ejemplo con on más fecha. Un ejemplo con on, día y fecha. O sea, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dos ejemplos. As a group. Ok. Espérenme, espérenme, espérenme. Lo vamos a copiar. Quiere un ejemplo con on. So, la imagen que creamos en... Exacto, con todo. Con todos. No, cuando piden las tortas, con todo. <risa> un date on un date con bastante chile right. son dos date. tenemos aproximadamente okay. dos minutos por cada oración tengan en mente las... ¿cuántas oraciones van a hacer teacher? 12 12 hijo de puya vale. uh -huh. <risa> y obviamente señores ahí en el chat yo les puse este, muchas, muchos ejemplos de cada uno, juntos hicimos muchos ejemplos así que traten de sacarlos de ahí un ejemplo con on más el día con on más <coughs> mes y fecha etcétera, ¿alguna pregunta? ¿do you have any questions? no, no. Vale. more time more time, no. No, está bueno, terminemos a las 11 todos vamos a ver ya no trabajo <risa> Yeah. Ok, guys. Ok. Aquí está Ah, uy. No despertemos al diablo. Démosle. <risa> Ay, ¿con qué me tocó? Hola, George. Hola, George. Hi, George. Ok. Stars. Midnight. Ok, listo. Days on. Um, days on. Ana. ¿Ya? Yeah. Todavía tiene que aceptar, parece, con el grupo. Ahorita se quedó ¿Cómo con... no? Estaba con Jorge. ¿Y quién me sacó? ¿Usted? No, hombre, ya, ya me está echando la culpa. Ah, sí, sí, estaba con Jorge. Ah, espérese, no, le, no toque nada. Mira, <ríe> mira el botón ahí. ¿Qué botón? El de meterse al, al breakout. Sala grupo reducido. Ajá. Ahí está. I have to go to supermarket on, on le Saturday. ¿O le ponemos? Sí, o, sí. On Sunday. Ah, uh -huh, on Sunday. Para que no diga que lo copiamos. 
Ah, está hablando de mí. <risa> no, le estamos diciendo enfrente de usted. Ah, okay. like like es que el primero es con Saturday, entonces lo cambiamos a domingo. That's right. Ajá, okay. Vamos los domingos porque sábado trabajamos. Ajá. Okay. No, mentiras, no, yo no trabajo. Gracias a Dios. No, yo trabajo tampoco. Eh, Vaya, ahora sigamos con eh, eh, la fecha. Yo, Fecha, ajá. I have two. I have two. Buy. I have two. I have. I have to buy. A new car. Ya quisiera ver. <laughs> Me too. <laughs> Me too. I have to, have to buy a new car. Um. On, um, on March. On December. Ah, on March. No, en febrero 14. En febrero. <laughs> Uy, chica, qué regalo. <laughs> on February. No, es 14. 14. No, como se dice 14, se me olvidó. Este era. 14. 14. 14. 14. With TH at the end. TH. 14. Ah, ok. 14. 12. Eh, este sería. Ahora vamos con. Mes. Ajá, mes. Y. Y. Bueno, mes y mes. Mes y. Mes, no, mes día y, y mes. Día y mes. Ajá, ajá perdón, ajá, día, día y mes. ¿Qué sería? I have... Día y mes. Y le ponemos... Uh... Friday. ¿Podría ser una reunión el día viernes? Oh. Ajá, uh, 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 puede ser. Sí. I o podría, o uh, tiene una fiesta. I have <laughs> una <two>. boda. <laughs> uh, keep it up, guys. Hey, guys, how you doing? Come on. ¿Verdad, teacher, que las, por ejemplo, vaya, como nos hemos dividido, a mí me tocan las de in. No hay que poner exactamente los ejemplos que están aquí, sino que otras. Correct. Diferente, ¿verdad? Correct. Diferente. Uh -huh. okay. Now, se la pueden dividir o uh, la pueden hacer todos de un solo. Acuérdense que este, van a tener que revisarla entre todos para ver que estén buenas. Sí, Antes es que eso vamos a hacer entre los sí, tres. Es que ahorita estamos trabajando individual para eh, ayudarnos entre los tiempo. tres. Okay. Y luego las vamos a revisar para corregirlas o. Nice, I like it. O mejorar. Ajá. Ok, I like it. Keep it up. Any question you can call me, ok? Me pueden llamar cualquier pregunta. Ok. Hello. Hello, teacher. <laughs> teacher, uh -huh. what, what, um, what do you say cementerio? Cemetery. Cem Pero se escribe cemetery o cementerio? Cemetery. 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 Mm -hmm. You can call it graveyard too. Cemetery. Más fácil, cemetery. Okay. Cemetery. Oh, November 2, ¿verdad? Second. Yeah. November 2nd. Okay. Second. 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 Okay. okay, entonces en day más time frame. Podría ser, yo tengo que recibir clases el lunes por la noche. Es lo que hacemos, va. Entonces, I have to take classes on Monday. On Monday night. Está bien, está fácil. I have to take Clases. Clases. Clases con doble S. Clases. That's right. Double S. 
on Monday night. Ahí me estoy escribiendo al revés, night, night, night. G-H-T, night, night, night. Okay. Hoy vamos con Monday. Sí. Teacher, how do you say tío? Uncle. 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 Mm -hmm. U-N-C-L-A. Mm -hmm. Uncle. L-E. Um, L E. Mm -hmm. A month. Okay. I have to resume. Month. 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 Oh. I have to. Month. For poner. Yo tengo que. Solo es el mes, verdad? En diciembre. Yo tengo que. I have to buy, I have to buy, give, give, yo tengo que comprar regalos, I have to give, I have to buy in, gifts, I have to buy gift in December, it's correct, yeah, I have, I have to buy gift in December, okay, gifts in December, in December, Uh -huh. eh, de ahí vamos con years, años. Uh -huh. ¿Y cómo pongo? Yo nací en mil... Ah, but that, that is... A... Esa va a estar un poco no, yuca. No, no usaría I have, ¿verdad? No puedo usarlo. Uh -huh. okay. Sería I was born, pero... Sería en otro tiempo. Pues no, no nos metamos ahí. Otro tiempo como este. I have to, yo tengo que, eh, para I año, do, para do, año, para do, año, ¿cuándo es el mundial? ¿El 2022? No, no. Um, ¿Próximo mundial de fútbol? I'm not, it was 14, 20, I don't know, I can't remember. I like I like this background, so I'm gonna keep it. I'm gonna keep this one today. Bye. Teacher, um, is it correct? Um, I do my homework on weekends. Yes. Yes. Definitely right. Okay. Yeah, eso también podría ser, por ejemplo, en dos años. I have to go. In two years, yes, but eso sería ya en futuro. Okay, guys, um, go ahead and take teacher. it. Ya, ya vamos a, a regresar, tengo que tomar asistencia okay. y regresamos. Okay. All right, guys, give me a second. I am out there in space. Just a moment, please. That right there. <laughs> <Come on. laughs> yeah. <laughs> All right, I'm just waiting for everybody. <laughs> Okay, so we are all back, guys. Let's go ahead and take the last attendance of the night. Lady Marilu Hernandez de Argueta. Present. Thank you. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mejía Arpineda. Present. Thank you. Margarita Stephanie Mejía Contreras. Not present. Por motivos de auditoría, la participante Margarita Stephanie manifiesta que hay un problema de salud en la familia y ese es el motivo por el cual no se ha podido conectar. José Eduardo Jiménez Jiménez. José Eduardo. Present. Thank you. I was on mute. On mute. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Thank you. José Alberto Hernández Funes. Jorge, present. Ya estoy ciego. Lo voy a hacer de nuevo. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you. Sabrina Mabel Atín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. 
Present teacher. Douglas hace que cortes pacas. Not present. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de Argueta. Ana Present. María Chacón de Argueta. Thank you. Present. Cindy Lisette Cruz de Guevara. Present. Thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merit Funes Villatoro. Present. Okay. Thank you very much. So, guys, um, so far, have you been able to... Do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, yo tengo una pregunta, Richard, teacher. Go ahead, Ricky. Eh, la dentro, graduación de... En, en la tarea... Para la tarea esta nueva que, que vamos a contestarle, ya me surgió una pregunta que, que no se me ocurrió preguntarle a mis compañeros, pero le voy a preguntar a usted, teacher. Yo, yo este, puse I exercise exercise in the morning, pero, pero también puedo poner, esa es mi duda, I good job exercise in the morning. Mm, repeat it again, the second one, please. Eh, I go, I go to exercises in the morning. Go to. Sí. Um, yes. Ahí se podría ocupar I do exercise. I do, nada más. Uh -huh. So, good question, Ricardo. So, we have do exercise, hacer ejercicio. Correcto. En este caso, el verbo es hacer y ejercicio es el nombre de lo que estamos haciendo. ¿verdad? Esto es un noun, esto es un sí. verbo. Hacer I, ejercicio. I do, I do, nada más. Ahí voy, a eso voy. I do. Espérame, ahí voy. Ah. O si no, podríamos decir nada más, I exercise, yo me ejercito. Entonces, Ajá, digamos, es que se había puesto de primero, cualquiera pero de las dos. tenía dudas. Uh -huh. Cualquiera de las dos. Do exercise, Ajá. hacer ejercicio, esto no es un verbo. O Ajá. si no, me ejercito. Eso Ajá. sí es un verbo, exercise. Thank All right, you, guys. teacher. You're welcome, Ricky. Me llega que siempre están haciendo preguntas porque así se aprende. So, guys, tenemos nada más 10 minutos más. Al regresar, los voy a estar escogiendo amablemente, seleccionándolos sin ningún tipo de prejuicio. Ok, so go ahead and accept the invites, guys. You got 10 more minutes and I'll take you back. Démosle. Continue with your groups, please. Doctor, on December. In, in, in December. Sí, in December. Quiero ver, y ahora sería con el año. No sé, I have to travel in 2021. No sé. Yo sí, tengo podríamos poner. En el, en el 2021. 2021, ajá. Say it again, please. Dígalo, no, please. I have to take to a travel pack. in. I no. I yeah. have to travel in twenty twenty one. Correct. Yes. I have to travel to twenty twenty one. In twenty twenty one. Twenty twenty. Uh huh. In 2021. In the summer. Este, I have to okay. Con lo de las estaciones. Mm -mm. No sé. The summer, podría ser. 
princesa hubiéramos dejado para viajar, yo viajaré en, en el... Y <laughs> como <laughs> that, más. That's a good idea. But remember that if you say yo viajaré, that's future. Mm. Eso sería uh -huh. futuro. Y tiene que ser, eh, tenemos que utilizar siempre el have to. Eso yo lo he adaptado para que no les cueste tanto. Uh -huh. El hecho que ocupen en el futuro, uh -huh. esto, todas estas expresiones se pueden ocupar en cualquier tiempo gramatical. Presente, pasado, futuro y sus variaciones. Pero como no lo hemos visto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es uh, Entonces, una, un hábito, yo voy a la playa en verano, yo no, no salgo en verano, uh -huh. yo uso suéter en invierno. ¿no? Pueden hablar de su vida, no necesariamente en el futuro o en el pasado. Por eso estamos ocupando simple present. Uh -huh. Vaya, quiero ver. Podríamos poner del mm. en invierno verano I have este, primavera spring. primavera verá. spring <ríe> no sé ay quiero ver yo voy Ay, no, teacher. Es que teacher, es que cuando usted está... No, ya me voy, adiós. No, ¿Qué? en serio, mire, cuando no está, se sí hablamos bastante, pero cuando está, no. Don't get nervous, come on, I'm here to help you. A ver, ¿qué hacen? No. Acuérdense, ¿qué hacen en verano? En sí, como que nos acostumbramos, pero bueno. Ajá, ¿qué hacemos? Ir a la playa. No voy a la playa. Igual se la pueden inventar. Sí, es que eso es lo que... En verano me voy a acampar. En verano eh, instalo una piscina inflable en mi casa. Ya, en verano, no sé, paso tiempo con mi familia. Invéntenselo. Uh -huh. Ya me voy para dejarles darles aire. Adiós. Goodbye. Uh -huh. Hey, guys. How are you doing? Star. Star. Sure. I had uh, to start class. I have to start, start class. Start class in two thousand. In two thousand eighteen. Tengo que empezar las clases en el dos mil dieciocho. Ya se pasaron. Mm -hmm. Tiene que ser 19, 20. O 21, pero hay que ser ya pasado. Aquí 20. No estamos 20. acomodando. Ajá. Tenemos que decir. Bueno, le podemos cambiar. Como nosotros lo estamos haciendo literal, como usted dijo, hay que usarlos. Ah, no, no. Pues podemos sí. cambiar los, los... Lo que pasa es que si ustedes dicen 2018... Vamos a poner 2021, pues. 2021, correcto. Ok. Con el have to, quise eliminar la necesidad esa de ocupar futuro, porque yo sabía que lo iban a tener que ocupar. Entonces, con el have to, tengo que hacer tal cosa en el 2020, en el 2050. ¿verdad? Entonces, elimino un poco la necesidad del futuro. Por eso se lo puse así. Ay, wow. uh -huh. Carla, uh, did you have a question? ¿Tenía una pregunta? Uh, sí, que si era necesario siempre utilizar el have to o podríamos usarlo. Así como mencionaba anteriormente Richard. El do... El verbo activo o algo así. Uh, yeah, sí se puede. Es que esta estructura se puede en cualquier tiempo gramatical, cualquiera. Present, future, past, no importa. Ah, ok. Uh -huh. Perfecto. Entonces, uh -huh. I play soccer on Sundays. Y ahí con I play soccer in the afternoons, I play soccer at 2.30. Incluso con la misma oración solo le van cambiando el complemento y lo vamos adaptando. Entonces, ah, ok. Por cualquier verbo. El have to lo hice para eso, para eliminar la necesidad ocupar futuro o pasado. Ok. Gracias, teacher. You're welcome. Vaya, sigamos. ¿Cuál es la otra? Summer, ¿verdad? Uh, 
Puede ser, I have to visit my grandfather in the summer. When? In the summer? I have to visit uh -huh. my, my grandparent in the summer. Está bien, in the summer. Mm -hmm. It's good. Good example. Okay. Okay. Eh, la otra. Esa está fácil in the morning. <laughs> I have to arreglar. Problema de conexión, perdón. No worries. Fix. No hay problema. Es como una mañana. Fix. F I X. Mm -hmm. I'll, be, I'll be right back, guys. What's up, guys? You got me? Uh, yes, yeah, teacher. Okay. We got uh, some question. Mm -hmm. Eh, nosotros queremos poner que el eclipse es a la medianoche, pero no, o será a la medianoche. Ok, aquí en no, 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 es la necesidad de ocupar will, no, 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 Ajá. no, 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 Y si digo uh -huh. the eclipse is at midnight, está malo. No, está bueno. Está bien también. ¿Por qué? Porque este, estamos diciendo el eclipse es a la medianoche. Está bien. Uh -huh. Es como que okay. ya está agendado. Entonces sí se puede. Uh -huh. Ok. All right. También que habrá una lluvia de estrellas a la medianoche. Iniciarlo así. Sí, pero lo que pasa es que si nosotros decimos habrá, tenemos que ocupar futuro. Bueno. Ajá. Y generalmente cuando esos esos eventos meteorológicos eh, pasan, no pasan de pronto. Hey, mira una lluvia de estrellas, sino que lo ya ya están como ah, calculados. Programados más o menos. Ajá. No, no, no programados porque no los programamos. Sí, vean, no, no se puede programar, pero sí. <risa> pero, pero pronosticado. Pero sí tiene pronosticado eso, eso quería exacto. decir no programado, es Ajá. cierto. Pronosticado. Entonces, Ahí está, que, que, que está como en agenda. All right, guys, sí. let's go back to the main room. It's 10. Okay. All right, guys, so let's continue here. There it is. People is going to go back in 10 seconds. Okay, um, Ana Maria, give me an example with on and day, please. You're muted. Todos están en mute, creo yo. Most of you are in, on mute. Excuse me. Mm -hmm. I have to go to the beach on Sunday. <laughs> Good. Me gusta esa obligación ir a la playa. Good job. Um, Marlo Ernesto, on, yeah. month, and date. This one. Um, 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 the mm -hmm. Example number two. Aquí tenemos un problema, es que aquí estamos trabajando, pero es en la escuela un día. Eh, um, 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 um. Vaya, búsquelo, búsquelo, no se okay, preocupe, okay. ya regreso con usted, no lo estoy perdonando, sino que ya vengo. <laughs> Um, Elsie and Ed. Third example. On day month. I have to go to to wedding on Friday, December 1st. Nice. Good job. Sabrina. Sec next example, please. Um, I do... Mm -hmm. um, I do my homework on weekends. Yes, good job. Liked it. Yes. Yes, okay. good. Levy, months. I had 
to buy in December. Nice. No, no se la crea. No tiene que comprar en December. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. um, Daisy, years. Stay mute. Years. You're muted. Ya, 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 yes. ya me escuchan. Yes. <laughs> yes. Okay. Okay. Monday. Three minutes of silence for the square mm. in. Ay, pero es que el año no lo puedo decir todo. <laughs> But I think give it a try. Um, es que es bien largo. Eh. Eh, es 1986, es bien largo. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. 1986. Okay, Plus the season, this one right here. Don't understand. This one in the summer, the winter. Uh, so, okay. I will travel France in the summer. I will travel to France in the summer. Yes, está bien. Estamos ocupando will, pero está bien hecho. Um, let me say, Meriv. This example. The morning. Mm -hmm. Está en mute. Todo el mundo quítale mute, please, para poder dejarlos ir no tan tarde. Sigue en mute. You're still on mute. <laughs> Let's pasa. Uh -huh. Excuse me. No worries. She has to exercise in the morning. Excellent. Um, Catherine. Catherine, Carla, Claudia, Jorge. En ese orden, Catherine, Carla, Claudia, Jorge, alístenlos para poder ir de, dejar ir. Este, I have to study English at 8 o'clock. Thank you. Next, good job. I have to check class at me at night. At night, I have to check my class at night, ok. Uh, ¿Quién tenía at noon? Uh, Claudia, right? Yo. Um, Go ahead. Jose and Ricardo will travel to Spain ox, ox, ox noon. at noon. Muy bien. Ox noon. También ocuparon will, pero está bien hecha. And the last one, Jorge. No terminamos, teacher, me perdí. Vente, ya. Démosle. <laughs> pero vea. Mm. Digamos, dígame que usted I have a medianoche. This prayer hands. Uh, I, I have a student at midnight. I have to study at midnight. Do me. Mm -hmm. Tengo que estudiar a medianoche. Marlon, no se me hable de los panes. ¿Dónde está? Go at, <laughs> go, go at visit your dentist. Ok. Say it again, Marlon. Uh, go at visit her dentist. ¿Cuándo? When? And, and Sunday. Oh, Sunday. Mm. Esa es la tercera, vaya. Póngale orden a las notas, que que no lo puedo encontrar. Pero okay. me llega que siempre lo intentan, guys. Uh, sé que este okay. tema es un poquito extenso, tiene muchas cosas. Vimos muchos temas ahora. Um, así que agradezco mucho. Revísenlo el fin de semana. Trabajenlo en casa. ¿ya? Porque el lunes, en cuanto vengamos, ¡pam! Ya está. Okay. Pero por su bien, es por okay. su bien. Termina la tarea, ah. yo tengo que, que tengo que mandar notas. Ok. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.